начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. J.I. Packer, who, is, who may be the best writing theologian in, in English, has called the Holy Spirit the shy member of the Trinity. Uh, James, James Packer, uh, самый, пожалуй, известный из um, писателей богослов в современной на Великобритании, uh, назвал Духа Святого самой скромной ипостасью Троицы. Professor Packer was born in 1926. He's not going to be with us much longer. Professor Packer родился в 1926 году. Ему не так долго осталось жить. And he's probably our greatest writer of popular theology. And by that, I mean he's a theologian who writes for people like you and me. Probably the greatest theologians only write for other theologians. Пожалуй, он величайший из популяризаторов богословия, то есть он пишет богословские книги, но для простых людей, как мы с вами, величайшие богословы обычно пишут не для простых людей, а для других богословов. Если у вас будет возможность прочитать книги Джеймса Пакера, обязательно прочитайте, особенно его книгу, которая называется «Познание Бога». To say that the Holy Spirit is the shy member of the Trinity is probably too human to be helpful. We are talking about God, and I'm not sure we can ever talk about God as being shy. И все-таки мне не совсем нравится определение Джеймса Пакера, когда он называет Духа Святого самым скромным, uh, самой скромной постасью Троицы. Мне кажется, он применяет к нему слишком человеческие категории. Как можно о Духе Святом говорить, что он скромный? Однако смысл слов профессора Пакера все же можно понять. Он скромен, потому что прежде всего он провозглашает не самого себя. Он провозглашает Бога Отца и Бога Сына. He glorifies Christ, not himself. That's what it says in verse 14. He takes the things of Christ and shows those things to us. That's what it says in verse 14. Not so much the things about himself and shows those things to us. Дух Святой прославляет Христа, а не себя самого. Об этом говорится в 14 стихе. Он берет от Христа и возвещает Христа, а не себя самого. Такая функция, такова функция Святого Духа. Has it ever occurred to you that we know the name of God, the first person? Когда мы задумывались вот о чем, мы знаем имя Бога Отца, первые ипостась Божества, Yahweh, а имя Его Яхве. And has it ever occurred to you that we know at least the human name of God, the second person? Мы знаем, по крайней мере, человеческое имя второй ипостаси Божества, Jesus, а Иисус. But we only have a descriptive title of God, the third person. We don't have a personal name. А о третьей ипостаси Божества, о Святом Духе, мы имеем лишь его описать, его описательный такой титул, его описание. Имя его нам не открыто. God, the third person, is called by a descriptive title, Holy Spirit, and he's also called by his positions and his functions, like the Comforter. Are the paraclete, but we're not given a personal name for him. Третья постать божества называется такими описательными словами Святой Дух. Мы также знаем его функции, описываем его по функциям. Например, он утешитель, но имя его нам не открыто. It's intriguing to think that it's it's at least possible and may even be likely that he has a personal name, but he's not told us yet. Иногда начинаешь думать, что Вполне возможно, у него и есть личное имя, но это имя нам не открыто. Потому что он пришел для того, чтобы открыть нам Христа, чтобы рассказать не о себе, а о Христе. 
He probably tells us more about himself in chapter 16 than he does anywhere else. Святом Духе мы узнаем, пожалуй, больше всего именно в 16 главе. The Lord says in verse 16 that a little while and you will no longer behold me, and again a little while and you will see me. В 16 стихе 16 главы Господь говорит, вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Is he talking about the time between the crucifixion and the resurrection, or is, is he talking about the time between the two advents? На что он намекает на время между его а, распятием и воскресением, или на время между первым и вторым пришествием? I think he's talking about the time between the crucifixion and the resurrection. Я думаю, все-таки первый вариант. Он говорит о времени между распятием и воскресением. Again, the disciples ask a very concrete, practical question. What does he mean by a little while? They're always interrupting this deep spiritual truth to say. Tell us something concrete. Tell us what you're talking about. И, в, и тут ученики снова задают практически конкретный вопрос. Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. А, и я иду к отцу. Они как обычно его перебивают в момент самого глубокого духовного учения. Они хотят знать практические вещи. He says in verse 20 that the disciples will weep and be sorry, but the world will rejoice. The world will be glad that Christ is dead. The disciples will be sorry. Uh, он говорит в 20 стихе, «Истина, истина говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется». Uh, ученики будут печалиться, uh, ученики будут плакать, когда после смерти Иисуса Христа, а мир будет в восторге. Verse 22, he says, «I will see you again, and your heart will rejoice». А в 22 стихе он продолжает, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше. И в 23 стихе, и в тот день вы не спросите меня ни о чем. Okay, even though I mainly think, I mainly believe he's talking about the time of the resurrection three days after his death. I believe now he also believe begins to address realities in eternity, realities in heaven. Я сказал вам, что считаю uh, его слова относящимися прежде всего uh, к этому промежутку времени между распятием и воскресением. И все же здесь, как мне кажется, он начинает обращаться к, к понятиям вечности, с позиции вечности. In verse 23, I think he's talking about heaven. В 23 стихе, как мне кажется, он говорит о небесах. There are a couple of reasons I believe that. Для этого у меня есть несколько оснований. One reason is because they actually did ask him questions during his post-resurrection ministry. In Acts 1, they asked him if it was at this time he was going to restore the kingdom to Israel. Ну, во-первых, после воскресения, встречаясь с Иисусом, ученики все-таки продолжали задавать ему вопросы, продолжали спрашивать его. В частности, в Деяниях, первая глава, они спрашивают, Господи, не сейчас ли ты установишь царствие свое, не в это ли время? Now, most Christians have said, you know, when I see the Lord, I'm going to ask him this, or I'm going to ask him that. Большинство христиан говорят, ну вот, я увижу Господа, и спрошу его об этом, спрошу его о том. I'm going to ask him where I lost my wedding ring in 1984. Я его обязательно спрошу, где же то мое обручальное кольцо, которое я потерял в 1984 году. Или я его спрошу обязательно, почему он позволил случиться таким неприятным событием, таким тяжелым событием в церкви, которая для меня была настолько, была настолько близка. Почему он позволил, чтобы одного, одному негодному человеку а, был, было воздано что-то доброе, хорошее, а хорошего человека наказали? Like that, that we want to ask the Lord. И у всех у нас есть такие вопросы. У всех у нас есть вопросы, которые мы задаем Господу. Jesus says, in that day you will ask me no question. Но смотрите, он говорит, в тот день вы не спросите меня ни о чем. Remember when um, Job was suffering so much. Помните страдания Иова? 
Remember his protests? Помните, как он возмущался? Remember all the questions he had about why this was going on? Помните, сколько вопросов у него было к Богу? You remember what the answer was that he got? И помните, какой ответ он получил? It was in chapter 42. Ответ он получил в 42 главе. He saw God. Он увидел Бога. And you know what? When he saw God, he didn't have any questions. И после этого ни о чем больше не стал его спрашивать. God himself is the answer to our questions. Вопросов у него больше не было, потому что сам Бог становится ответом на наши вопросы. When we see Christ glorified in heaven, we're going to say, oh, now I understand. Увидев Иисуса Христа в небесах, при виде Его, мы скажем, я теперь все понял. This is the answer to all my questions. Вот, в нем ответ на все мои вопросы. In that day you will ask me no question. Truly, truly, I say to you, if you shall ask the Father for anything, He will give it to you in my name. В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое даст вам. Somebody needs to count how many references there are to answered prayer in the upper room discourse. Ну, пожалуй, есть смысл посчитать, сколько раз Иисус Христос говорит в этой проповеди об ответах на молитву. I think there are probably five, but you need to count and check. Я насчитал пять раз, но есть смысл перепроверить. And Jesus says, I've spoken these things to you in figurative language, but a day is coming when I'm going to speak to you plainly about the Father. Иисус говорит, до сели я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. The assurance of his own love came in 15.9. Он поклялся нам, или убедил нас в своей любви, в 15 главе 9 стихе. He gives an assurance of the Father's love in 16:27. He will do it again in chapter 17. А в 27 стихе 16 главы он напоминает нам о любви Отца. Потом он еще не потом он еще раз это сделает. The Father loves you because you believe that I came from the Father. Ибо сам Отец because you love me. Ибо сам Отец любит вас. Потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я и шел от Бога. Мы уже замечали, что Иисус всего один раз говорит, я родился. В 18 главе. Обычно же Он говорит, я пришел, я был послан. And in this passage, uh, he says, I, verse 28, I came forth from the Father and have come into the world. I am leaving the world again and going to the Father. И вот послушайте его слова в 28 стихе. Я и шел от Отца и пришел в мир. И опять оставляю мир и иду к Отцу. Now here's the question. Вот в чем вопрос. Why does he say he's leaving the world again? Почему он говорит, что опять оставляю мир? It's rather mysterious, isn't it? Um, Какая-то в этом есть тайна. When did he leave the world the first time? Если он опять оставляет мир, значит, он уже один раз оставил мир. Когда же это было? Well, he visited the world before. Ну, он уже бывал в этом мире. Uh, he was the one that Jacob wrestled with. Потому что именно с ним боролся в свое время Яков. He was the one that Samson's parents saw. Потому что именно он являлся родителем Самсона. Потому что именно он предстал Аврааму и Саре в 18 главе книги Бытие. И сейчас он снова покидает мир. Ученики его сказали ему, вот теперь ты прямо говоришь. Uh, и притчи не говоришь никакой. Now we know that you know all things and have no need of anyone to question you. By this we believe that you came from God. Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и шел. 
at the end of the upper room discourse, they're caught up in a moment of confidence, which may be unjustified. Тут в конце uh, проповеди в горнице они ощущают, ученики вдруг ощущают полную уверенность, полное понимание. Другой вопрос, действительно ли они поняли? Jesus says in verse 31, do you really believe? Иисус отвечал им, теперь веруете? An hour is coming, as a matter of fact, it's already come upon us for you to be scattered, each to his own home, and to leave me alone, and yet I'm not alone, because the Father is with me. Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Verse 33 is one of the greatest encouragements we have as believers. В 33 стихе величайшее ободрение, обращенное к нам, верующим людям. In me you have peace. Сие сказал я вам, чтобы вы имели мир во мне. In the world you have tribulation. В мире будете иметь скорбь. That's pretty simple, isn't it? That's, that's a pretty comprehensive summary of the way things are. И все очень просто. Такой короткий обзор, короткое описание всей современной ситуации. Who's going to impact your thinking the most, Christ or the world? Кто будет больше всего влиять на вас? Кто будет больше всего влиять на вас способ на ваш способ, способ мышления? Христос или мир? In Christ you have peace. Во Христе. In мир. the world, in the world you have tribulation. А в этом мире, в котором мы живем, скорбь. Take courage. Мужайтесь. This is the positive way of saying don't be afraid. Мужайтесь. До сих пор мы видели отрицание. Не бойтесь. Здесь утверждение. Мужайтесь. Take courage. I have overcome the world. Но мужайтесь. Я победил мир. Who can say that? Кто может сказать who, такие слова? Who can make that claim? Кто в силах такого, такое утверждать? Only Christ. Никто, кроме Христа. But remember, you are in Christ. His victory is your victory. And Romans 8 says that you are overwhelming conquerors in Him, and the world cannot conquer you because of Him. Но помните, вы во Христе, Он в вас. Его победа – это ваша победа. Помните на основании послания к Римлянам, 8 глава, что во Христе вы – уже победители, и никто не может отлучить нас с вами от него. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.